bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này một nơi với những câu chuyện của trái tim đặt vào đó thân yêu ước mơ thật nhiều ước muốn hy vọng tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh tỏa bóng mát tâm Mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực. Vào đầu thập niên 50, tại một thị trấn nhỏ, một cô bé 10 tuổi thường đến thư viện đọc sách. Cô rất thích thú công việc của những người cầm bút và ngưỡng mộ nhìn tác phẩm của họ được đặt trên mọi kệ sách, nơi mà cả thế giới có thể ngắm nhìn. Con vẫn chưa tìm được cuốn sách để đọc hôm nay sao? Bữa nay con muốn ngắm nhìn thì kỹ những cuốn sách được trưng bày ở đây Bác ạ, à, khi lớn lên, nhất định con sẽ trở thành một nhà văn Con sắp sửa viết sách đó Khi nào con viết sách xong thì hãy mang đến đây cho bác Bác sẽ trưng bày chúng ở đây, ngay trên quầy sách này Con hứa, một ngày không xa, con sẽ hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình Viết sách thì khó. Tám năm sau, cô mới được nhận công việc viết những mẫu tin nhỏ cho một tờ báo địa phương với thu nhập 2 đô la cho mỗi tin như thế. Khoảng nhuận bút ít ỏi này chẳng là gì so với niềm vui khi cô thấy những gì mình viết được đăng trên báo. Mình sẽ đi từng bước và nhất định không bỏ cuộc. Một cuốn sách ư, phải mất khá nhiều thời gian đó, nhưng chắc chắn là mình sẽ làm được. Một thời gian sau, cô làm biên tập cho bản tin của một trường trung học, rồi lập gia đình. Nỗi khát khao được viết, được sáng tác vẫn luôn cháy bỏng trong cô. Ngoài việc chăm sóc gia đình, cô nhận thêm việc phụ trách một tin tức giáo dục tại một tờ tuần báo. Vẫn chưa có cuốn sách nào ra đời. Rồi cô chuyển qua làm chính thức cho một tờ nhật báo lớn, trong khi vẫn cộng tác với các tạp chí. Công việc càng lúc càng trở nên bận rộn. Cuối cùng... Khi tin rằng mình đã tìm được đề tài tâm đắc, cô bắt tay vào viết. Cùng một lúc, cô gửi tác phẩm đến hai nhà xuất bản, nhưng người ta phản hồi rằng tác phẩm của cô chưa đủ hay để có thể in thành sách. Cô buồn rầu ném sách bản thảo vào một xó. Vài năm sau, giấc mộng văn chương ngày xưa lại trở về. Sau nhiều đêm trăn trở, suy tư về cuộc sống, về hạnh phúc và khổ đau, cô quyết định bắt tay vào viết một tác phẩm mới, đồng thời chỉnh sửa lại tác phẩm đầu tay của mình. Rất tự tin, cô gửi cả hai bản thảo tới nhà xuất bản. Thật bất ngờ, không lâu sau, cả hai đều được in thành sách. Vậy là ước mơ của mình đã trở thành hiện thực rồi. Mình đã phải đợi giây phút này quá lâu rồi. Ngày mai mình sẽ quay lại thư viện để báo tin cho bác thủ thư. Xin lỗi, cho tôi hỏi người thủ thư cũ ở đây. Tôi rất tiếc, bác ấy mất năm ngoái rồi. Tôi là thủ thư mới ở đây. Gửi ngài quản lý thư viện thành phố. Tôi tin rằng khi đọc những dòng chữ này, ngài sẽ hiểu. Chính những lời động viên của người thủ thư già năm xưa đã tác động đến tôi mạnh mẽ như thế nào. Và ngày hôm nay, tôi đã hoàn thành xong cuốn sách đầu tay của mình cùng với lời hứa ngày xưa. Tuần tới tôi sẽ tham dự buổi họp mặt cựu học sinh trường cũ và mong ngài vui lòng nhận những cuốn sách của tôi. Ngài họp mặt tới, cô hết sức ngạc nhiên khi khi trông thấy một thư viện mới rất khang trang được xây cạnh ngôi trường cũ và sách của cô được đặt trang trọng trên chiếc kệ ngày xưa. Kèm theo lời giới thiệu, cô cảm kích, ôm ghì lấy người quản lý thư viện. Họ cùng chụp một tấm hình bên ngoài thư viện để biết rằng mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực. Mọi lời hứa đều có thể làm được, cho dù có phải mất đến 30 năm hoặc lâu hơn nữa.